La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Catania ha rinviato a settembre l'udienza in programma stamane sulla campagna elettorale di Barbagallo, l'ombra della legge Severino. Elezioni, scaduti i termini di presentazione eh, delle liste 19 comuni al voto nel Catanese. Avviati nella frazione marinara Cese di Santa Tecla i lavori di ripristino della spiaggetta sconvolta dalla mareggiata di febbraio. Bentrovati con il nostro TG Reporter, in primo piano la cronaca giudiziaria c'era attesa per l'udienza del candidato a sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, già condannato in primo grado, prevedibile il rinvio dell'udienza d'appello rinviata appunto a settembre. La seconda sezione penale della Corte d'Appello di Catania, riunitasi questa mattina, ha rinviato l'udienza del candidato sindaco di Acireale Roberto Barbagallo al 15 settembre per assegnazione del procedimento, si legge, ad un consigliere relatore. Barbagallo, già sindaco di Acireale, è stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi con pena sospesa perché responsabile di tentata induzione in debita a promettere utilità. Con il prevedibile rinvio dell'udienza d'appello, per il candidato a sindaco Roberto Barbagallo in caso di elezione si applicherebbero immediatamente le norme della legge Severino, che prevedono la sospensione immediata fino a 18 mesi dalla carica di sindaco fino alla sentenza della Corte d'Appello. Nel caso di assoluzione verrebbe meno la sospensione, nel caso di conferma della sentenza di condanna invece scatterebbero ulteriori 12 mesi di sospensione sino alla sentenza della Cassazione, ultimo grado di giudizio. L'eventuale sentenza di condanna definitiva comporterebbe la decadenza dello stesso sindaco, della giunta e dell'intero consiglio comunale con conseguente commissariamento. La pagina elettorale in primo piano, 19 i comuni nel Catanese, incluso il capoluogo al voto, eh, 12 i comuni dove si, vota, eh, si voterà col sistema maggioritario, oh, mentre invece eh, col sistema proporzionale eh, troviamo oltre Catania anche Aci Reale, Aci Sant'Antonio, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e eh, Masca. Lucia. Vediamo le candidature presentate eh, e le liste ad Acireale. Da oggi anche Acireale è ufficialmente in campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco. 22 le liste in campo a sostegno di quattro candidati a Sindaco. Il quinto, come è noto, ha ritirato la sua candidatura. Parliamo del giovane Mauro Greco. In campo dunque tre ex sindaci, Nino Nicotra, Nino Garozzo, Roberto Barbagallo e un ex assessore, Francesco Fichera. Quest'ultimo è stato il primo, già ieri, a depositare la propria candidatura e le due liste che lo sostengono. Avvocato, 49 anni, avrà il sostegno del PD e della lista Europa Verde Sinistra Italiana. Assessori designati in prima battuta sono Nello Pomona, la dirigente scolastica Alfina Bertè, l'ingegner Vera Pavone, l'architetto Antonio Marano. Sei le liste a sostegno del candidato a sindaco Nino Garozzo, 60 anni, avvocato. Corrono con lui le civiche Garozzo Sindaco e Curiamo a Cireale, poi Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana, Prima l'Italia e Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Assessori designati sono Palmina Fraschilla, Orazio Fazio, Giuseppe Ferlito e l'avvocato Giuseppe Esterini. 8 le liste a sostegno del candidato a sindaco Roberto Barbagallo. Barbagallo Roberto Sindaco, Acireale Riparte, Acireale e Viva, Insieme per Acireale, Acireale Vale, Acireale 2030, Lavoro, Solidarietà e Progresso e Lotto per Acireale. Assessori designati sono Salvatore Licciardello, Valentina Pulvirenti, Rosario Raneri, Giuseppe Vasta. Sei infine le liste a sostegno del candidato a sindaco Nino Nicotra, 61 anni, imprenditore. Si tratta delle liste Si può fare Nicotra sindaco, solo per Acireale Cannavò, MPA, Acireale Libera, Siamo Acireale, Azzurri per Acireale. 
assessori designati Gianluca Cannavò, Francesco D'Ambra, Margherita Matalone, Sabrina Renna. E già domani primo confronto con i quattro. L'ufficio diocesano per la pastorale della cultura, in collaborazione con la voce dello Ionio, invita i cittadini a partecipare al dibattito tra i candidati sindaco che si terrà alle ore 16 nel salone della comunità parrocchiale San Paolo. A moderare l'incontro Mario Agostino, direttore dell'ufficio Cultura, concluderà il dibattito il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti. L'incontro verterà sui temi più significativi per la città in vista appunto delle prossime elezioni amministrative. E a proposito di elezioni ad Acireale, lo scorso sabato presentata la lista Curiamo Acireale. Si scalda la campagna elettorale ad Acireale. Sabato nel salone adiacente, il chiosco mediterraneo in via delle terme, si è tenuta la presentazione della lista Curiamo Acireale, curata dal dottor Riccardo Castro, a sostegno del candidato sindaco Nino Garozzo. 24 i candidati, professionisti di svariati ambiti, assessori uscenti dell'amministrazione lì, uniti da un intento preciso, ovvero promuovere lo sviluppo della città. Diversi punti del programma elettorale su cui porre l'attenzione, con grande rilevanza per terzo settore settore disabilità e sanità. È una lista che si è costituita eh, diciamo in poco tempo perché molti eh, di, dei candidati oggi presenti nella lista sono eh, perni fondamentali del mio progetto che oggi sposano un altro progetto importante che è quello di Nino Garozzo ovvero eh, il candidato a mio parere a mio avviso eh, che sta portando avanti un progetto di sviluppo per la nostra città in maniera impeccabile, promettente, soprattutto in modo eh, pacato e e devo dire anche in modo chiaro a tutti i cittadini. Sono importanti perché ci sono tanti professionisti di eh, svariati ambiti presenti nella lista che ripeto sono eh, molti di loro eh, strutture fondamentali nella mia pregressa eh, eh, tornata elettorale regionale. Il programma è chiaro, un programma di sviluppo su vari ambiti, eh, sulla, eh, sullo sviluppo socio-economico, sul turismo, devo dire importante, eh, la pesca, l'agricoltura e il terzo settore. Devo dire che da questo punto di vista eh, la lista Curiamo Acireale eh, su due aspetti, eh, batterà eh, sulla, su quello che il candidato sindaco, speriamo sindaco Nino Carozzo, e sono eh, il terzo settore, la disabilità e la sanità. Durante la presentazione della lista, presente il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Salvo Pogliese e il vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Basilio Catanoso, grande soddisfazione è stata espressa dal candidato sindaco Nino Garozzo che ha anche voluto rimarcare la valenza dei nomi presenti con l'obiettivo di dare una solida amministrazione alla città. La presentazione di questa lista a sostegno della mia candidatura ha diversi significati politici. Intanto è una, una lista che Riccardo ha curato nei minimi particolari e che è andata al di là dello schieramento di centrodestra raccogliendo delle adesioni e un consenso che non è un consenso trovato così in maniera disordinata ma è un consenso, è un'adesione di candidati che hanno un obiettivo, quello di dare un'amministrazione che sia solida, affidabile che parta dalle professioni, da chi la mattina eh, si alza, eh, lavora, studia, che vuole impegnarsi per la città. È una bellissima lista, molto forte, io convido molto nel sostegno della, della lista Curiamo Acireale di Riccardo Castro perché è una lista che ci consente di andare oltre il perimetro di una coalizione che certo si riconosce in un'area ma vuole andare eh, a trovare i bisogni e le necessità del, eh, di una comunità che ha variegati bisogni, aspettative, direi diritti. Da Aci Reale ad Aci Sant'Antonio, nessun colpo di scena, sono cinque i candidati a sindaco e ciascuno di loro ha indicato già, come la legge prescrive, una rosa di assessori. Cinque nomi, cinque candidati, dove solo uno alla fine verrà eletto sindaco. Ad Aci Sant'Antonio nessun colpo di scena dell'ultimo minuto e da oggi scatta il conto alla rovescia per la tornata elettorale del 28 e 29 maggio. Scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste dei candidati, primo a depositare i documenti è stato Antonio Scuderi, 36 anni, insegnante, sposato e padre di due figli, assessore dell'aggiunto uscente ma con un'esperienza politica alle spalle di 15 anni tra consigliere comunale 
regionale e presidente del Consiglio. Due le disse in suo sostegno, ACI Sant'Antonio nel cuore insieme per Santa Maria la Stella. Assessori designati, i consiglieri uscenti di maggioranza Michele Quattrocchi, 60 anni e Fabrizio Maccarone, 48 anni. Alla città si presenta con lo slogan Una scelta di cuore. Giovane anche il secondo candidato sindaco Giuseppe Finocchiaro, 31 anni, funzionario direttivo amministrativo ASP Catania. Consigliere comunale uscente all'opposizione si presenta con lo slogan Scriviamo insieme una pagina di buon governo e con una sola lista civica. Cambia vento Giuseppe Finocchiaro sindaco. Assessori designati l'avvocato penalista Carmelo Sardella e Alfredo Allegra, imprenditore del settore energetico. Benvenuto futuro è invece il motto con il quale ha aperto la sua campagna elettorale Quintino Rocca, 34 anni, sposato, laureato in economia aziendale, in quest'ultima legislatura ha rivestito il ruolo di assessore, mentre in quella precedente di consigliere comunale. 4. Le liste in suo supporto. Città attiva, avanti così, AC Sant'Antonio domani, AC Sant'Antonio 2030. 4. Gli assessori designati che insistono sulle varie frazioni, candidati in ciascuna lista e buona parte con un'esperienza politica da consiglieri in quest'ultima legislatura. Agata Spinto, Salvo Sorbello, Cettina Riolo e Luigi Lucchesi. Vice sindaco della giunta uscente si presenta alle amministrative con lo slogan sempre tra la gente. Giuseppe Santamaria, 47 anni, sposato con due figli e libero professionista. Cinque le liste che lo sostengono. Democrazia Cristiana, Forza Italia e Centristi avanti con Santa Maria, uniti per AC Sant'Antonio. Assessori designati, Maria Cristina Orfila, 36 anni, assessore uscente, Sebastiano Cutuli, figlio dell'ex sindaco. Consigliere comunale di opposizione di questa amministrazione, l'ultimo aspirante sindaco Antonio Di Stefano, 48 anni, imprenditore, sposato e padre di tre figli, ha scelto per questa campagna elettorale la frase incisiva con noi inizia il vero cambiamento. In suo supporto due liste, il paese che vogliamo, fratelli d'Italia, assessori designati, il consigliere uscente d'opposizione Marcello Maccarone di 44 anni e Maria D'Agata e Simone Puglisi. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma continueremo ancora a parlare di eh, elezioni, focalizzando la nostra attenzione sugli altri eh, comuni al voto nel Catanese. Perché 15 anni fa, quando abbiamo inaugurato la Porta della Bellezza, era storia. Oggi quella storia si è fatta epica. Antonio, quando hai inaugurato la Porta della Bellezza pensavi che sarebbe continuato il percorso? Continua perché c'è la coerenza. E io nella mia vita ho fatto anche sempre in solitudine un valore di differenza. Perché trovo nel fare fatto il senso, trovo il senso nella condivisione con la comunità dove io lavoro. E oggi quell'opera della Porta della Bellezza che tutti eravamo preoccupati se veniva vandalizzata, non solo è stata rispettata. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi sabato e domenica ore 21 e 20 canale 199 in tutta la Sicilia Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso, avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Aci Reale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765. 1805 Autoriparatori di fiducia da sempre 
Pharma Locker è il nuovo servizio della farmacia in Pellizzeri che ti permette di ritirare farmaci e prodotti in qualsiasi momento della giornata senza fila. Puoi prenotarli telefonicamente o tramite l'app. Utilizzando l'app Farmacia in Pellizzeri puoi inoltre rimanere aggiornato su tutte le iniziative screening dedicate alla salute, alla bellezza, servizi e promo in corso. Farmacia in Pellizzeri, banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia in Pellizzeri, passione e professionalità, sempre a tua disposizione. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. E adesso concentriamo la nostra attenzione su Catania, anche Catania al voto, 7 i candidati a sindaco, 19 le liste per il Consiglio. Sentiamo Umberto Teghini, ci colleghiamo con l'agenzia Sicra Press. Ben trovati dalla redazione di Sicre Press per fare il punto sulle elezioni comunali di Catania, sui candidati a sindaco. Al momento sarebbero otto, e vi do i nomi, Maurizio Caserta, Enrico Trantino, Lanfranco Zappalà, Gabriele Savoca e ancora Giuseppe Lipera, Giuseppe Giuffrida. Vincenzo Drago e Maurizio Loritto, anche in questo caso lista civica C21. Eh, Entro oggi dunque bisogna presentare le liste e ufficializzare almeno metà eh, dei candidati eh, come assessori e molti hanno dato più della metà, come nel caso del candidato di centro-sinistra Maurizio Caserta che ha scelto Nunzia Catalfo, ex deputata e ministra del lavoro eh, e ancora Gianina Ciancio, eh, anche lei del Movimento 5 Stelle, e Maurizio Spina, eh, docente universitario in quota PD, eh, l'attore Luigi Tabita, sempre del PD, l'ex consigliere comunale Niccolò Notar Bartolo mh, per la lista mh, civica di Caserta, Pier Paolo Montalto della sinistra italiana e ancora Desiree Miranda per la lista di Riccardo Tomasello, l'ora del popolo e Andrea Tartaglia in quota eh, lista bianco per Catania. Questi i designati da Maurizio Caserta. Veniamo ai designati del centrodestra con Enrico Trantino, accanto appunto all'esponente di Fratelli d'Italia ci saranno eh, due suoi colleghi, Sergio Parisi, già assessore uscente di Fratelli d'Italia e Alessandro Porto, in precedenza assessore di Salvo Pogliese in quota MPA Popolari e Autonomisti, da poco passato anche lui a Fratelli d'Italia. Poi ci sono anche Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, Andrea Guzzardi della Lega e ancora Alessandro Chisari, avvocato e volto nuovo della DC di Totò Cuffaro. Questo per quel che riguarda la squadra di Enrico Trentino. Veniamo alla squadra annunciata da Lanfranco Zappalà per la lista civica, da lui presieduta, si tratta di Loriana Bellia, Salvatore Licciardello, la dottoressa Serafina Strano, Stefano Massimino, Placido Amadio e Maria Carmela Liggeri. Questo per quel che riguarda la squadra dei candidati eh, come assessori di Lanfranco Zappalà. Veniamo a quelli che sono stati designati da Gabriele Savoca, Cateno De Luca, Sud Chiama Nord, ecco la lista, c'è eh, un nome conosciuto a Catania, quello del commercialista ed ex commissario del Comune di Catania, eh, Federico Portoghese, che se dovesse essere eletto Gabriele Savoca sarà vice sindaco con delega al bilancio. Poi insieme a Portoghese ci stanno dentro alla lista Cinzia Torrisi, docente di lettere, Francesco Zaccà, titolare di un negozio di armi e articoli sportivi, Giusi Vindigni, dirigente sindacale designato ai servizi sociali e Davide Musumeci, già arbitro di calcio, che si occuperà inevitabilmente di sport. Mancano, lo ripetiamo, i nomi 
del, de, della lista degli assessori che riguardano l'avvocato Giuseppe Lipera che li presenterà eh, nella giornata di oggi e ancora quelli dell'avvocato Giuseppe Giuffrida, eh, di Vincenzo Drago e verosimilmente anche di Maurizio Loritto, anche lui per una lista civica C21. Eh, Ed è tutto per il momento dalla redazione di Sicre Press. A voi lo studio. Da Catania ai paesi etnei, in fibrillazione eh, nei comuni appunto dove si vota, parliamo di Via Grande, Valverde e San Gregorio. C'è qualche problema? I paesi etnei si preparano al fatidico appuntamento con le urne elettorali. Poco meno di un mese di fuoco e trepidazione, mentre i candidati serrano le fila, limando gli ultimi dettagli e presentando volti e programmi ai cittadini. A Via Grande, conclusasi la decennale esperienza amministrativa del sindaco Francesco Leonardi, saranno in quattro i candidati a contendersi la carica di primo cittadino. Nel segno della continuità, la candidatura di Salvo Faro alla guida della lista civica avrò cura di te Via Grande. Già responsabile dell'area tecnica comunale, Faro scende in campo alla guida di una compagine ricca di elementi dell'amministrazione uscente, su tutti proprio Leonardi e il vice sindaco Mauro Licciardello in veste di assessori designati. Prima a presentare la propria candidatura già la scorsa estate, invece il candidato sindaco Rosario Vinciullo con rinnovare Via Grande. Imprenditore e già presidente della squadra di calcio locale, lancia un progetto politico indipendente e desideroso di rilanciare il comune in settori quali viabilità e verde pubblico. Impegno per Via Grande è invece la lista civica espressamente di centrodestra guidata da Oscar Licciardello che vanta tra i suoi componenti responsabile locale di Fratelli d'Italia Antonio Billone e assessori designati Paolo Magnano, l'architetto Domenico Munno e l'avvocato Massimo Bongiovanni. A chiudere il quartetto il consigliere d'opposizione Piero Coco con la lista civica Piero Coco Sindaco. Dopo un primo passo indietro annunciato agli inizi d'aprile, nei giorni scorsi Coco ha rotto gli indugi tramite la propria pagina Facebook, dicendosi incoraggiato dal sostegno di molti concittadini e supportato da un gruppo giovane determinato nel quale sono stati indicati quali assessori designati l'avvocato e consigliere comunale del gruppo d'opposizione Alfredo Culiti, il docente via grandese Ferdinando Finocchiaro e l'avvocato Paolo Torrisi. Campagna elettorale calda e dei toni accesi a Valverde. Alla ricerca della riconferma il sindaco uscente Angelo Spina che tenta il bis alla guida della lista civica Angelo Spina Sindaco con l'intenzione di proseguire i progetti in corso d'opera a partire dall'impiego dei fondi PNRR. Suo primo avversario l'ex vice sindaco Domenico Caggeggi con la lista Valverde nel cuore. Dopo la burrascosa rottura e uscita dalla maggioranza avvenuta la scorsa estate, Caggeggi si presenta alla guida di un fronte agguerrito e compatto, rinsaldato dal patto elettorale stretto con Costantino Saeli all'indomani del passo indietro di quest'ultimo e che adesso si presenta quale assessore designato insieme a Laura Di Stefano. Terzo e ultimo candidato, Rosario Scandura, con il movimento Valverde Oltre. Imprenditore, figlio dell'ex sindaco Angelo Scandura e da sempre attivo sul territorio, lancia un progetto politico che vuole farsi promotore dello sviluppo economico e culturale. Tutte al femminile le nomine degli assessori designati. Si tratta di Alessandra Castagna e di Angela Vitale. Solo due invece i candidati che si contenderanno la sindacatura a San Gregorio. Nel segno della continuità con l'uscente amministrazione Corsaro, la lista San Gregorio Futuro dell'attuale vice sindaco e assessore alle politiche giovanili Sebastiano Sgroi. Una candidatura presentata a coronamento di un percorso politico, dice Sgroi, da sempre in difesa delle fasce più deboli della popolazione e delle famiglie. Ad appoggiarlo in qualità di assessori designati il consigliere comunale Roberto Pedalino, l'attuale assessore alla cultura alle pari opportunità Giusilo Bianco e Gioacchino Salvatore Guerrera. Sua avversaria, nonché primo candidato sindaco donna del comune San Gregorese, l'imprenditrice Eleonora Suizzo. San Gregorese d'adozione, ma con alle spalle una lunga esperienza amministrativa che l'ha già vista ricoprire alle cariche di consigliere comunale dal 2013 al 2018 e di assessore nel biennio 2018-2019, lancia con la lista Progetto Civico per San Gregorio un disegno politico che guarda al futuro, alle potenzialità di sviluppo del territorio e che mira a restituire centralità ai giovani. E adesso... Concentriamo la nostra attenzione su Riposto, Santa Venerina e Sant'Alfio, dove Corsa a due. Dalle 12 di oggi i giochi sono fatti anche nei comuni di Riposto, Santa Venerina e Sant'Alfio, in vista delle prossime amministrative del 28 e 29 maggio. Sfida a due pare in tutti e tre i comuni Ionico e Tnei, ma sicuramente nei primi due. A Riposto il quadro rimane quello delineato già da settimane, con la candidata sindaco Claudia Daita e la lista civica a Riposto cambia da una parte e il candidato sindaco Davide Vasta con la lista civica Rilanciamo Riposto dall'altra. Claudia Daita, classe 1978, già consigliere 
comunale di riposto, avvocato penalista impegnata nel sociale e nella promozione del territorio, si presenta con gli assessori designati Sebastiano Bergancini ed Ezio Raciti, che è anche vice sindaco designato. Davide Vasta, 42 anni, imprenditore con un progetto civico che guarda allo sviluppo e la riqualificazione del territorio, vede quali assessori designati nella Casabella, Valerio Cucè, Carmelo D'Urso e Davide Salvatore Palermo. A Santa Venerina i candidati sindaco sono Sandra Patanè, classe 1978, avvocato e consigliere comunale di opposizione, la cui lista civica Siamo Santa Venerina può contare sul sostegno di diversi gruppi civici e partiti politici. I suoi assessori designati sono Walter Maria Siragusa, classe 1975, ed Elisabetta Fresta, classe 1992, mentre l'altro candidato sindaco è Santo Raciti, 62 anni, bancario, con un'antica passione per la politica, già consigliere comunale, si presenta sostenuto dalla lista Ancora e Meglio Santo Raciti Sindaco, con gli assessori designati Angela Cavallaro, 65 anni, Alfina Marino, 46 anni e Rosario Di Maria, 62 anni. A Sant'Alfio invece le liste sono state presentate sul filo del rasoio, o meglio, lo stato attuale, solo una lista è stata approvata, la lista civica Sant'Alfio nel cuore La Spina Sindaco, con il candidato sindaco Alfio La Spina, 57 anni, già presidente del Consiglio Comunale negli anni 2008-2013, docente di enogastronomia, con gli assessori designati Fabio Salanitri e Maria Benedetta D'Amico. Il secondo candidato sindaco che ha presentato una lista civica a pochi minuti dall'orario dei termini di presentazione delle liste, Alfio Caltaviano, è ancora in attesa che la lista venga approvata. Adesso ci fermiamo, finisce per il momento qui la lunga, eh, ricca pagina elettorale e pubblicità nella terza parte gli altri argomenti. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'informazione raccontata ogni giovedì sera a partire dalle 21.15 su Etna Channel, canale 199 del Digitale Terrestre, per gli approfondimenti di cronaca, attualità, politica, cultura e spettacolo. Vi aspettiamo noi di Sicra Press su Etna Channel ogni giovedì sera a partire dalle 21.15 e non dimenticate la replica la domenica pomeriggio a partire dalle 18.00. Opel a Catania è G-Auto. Scegli la tua. Vieni a scoprire quanti vantaggi e garanzie può offrirti la concessionaria. Assistenza sempre e su tutto. Consigli utili nella scelta dell'autovettura su una gamma completa. Valutazione di opportunità sui consumi. Concessionaria Opel a Catania in via Vitaliano Brancati 25. A riposto sulla strada statale 114, km 70-78. Meglio Opel! Bedom, artigiani del riposo. Il tuo letto? Siamo in grado di realizzarlo anche su misura e con i migliori materiali per garantirti il massimo del comfort. Siamo artigiani siciliani, orgogliosi della qualità dei nostri prodotti. Venite a vederli e a toccarli con mano nel nostro showroom di Acireale in Viale Regina Margherita 5658. Bedom, artigiani del riposo. Produzione e vendita di letti contenitori, divani di ogni genere e misura, materassi, poltrone relax. Bedom, si Siciliani veri. Su tutta la merce in esposizione sconti fino al 50%. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie. Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino a Piazza Duomo, a Cireale. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni, informatica e grafica in un solo posto, assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento 
finanziamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci. Un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici. Prodotti per l'infanzia, calzature, termocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Perché 15 anni fa, quando abbiamo inaugurato la Porta della Bellezza, era storia. Oggi quella storia si è fatta epica. Antonio, quando hai inaugurato la Porta della Bellezza, pensavi che sarebbe continuato il percorso? Continua perché c'è la coerenza. E io nella mia vita ho fatto anche sempre in solitudine un valore di differenza. Perché trovo nel fare fatto il senso, trovo il senso nella condivisione con la comunità dove io lavoro. E oggi quell'opera di, della Porta della Bellezza che tutti eravamo preoccupati se veniva vandalizzata, non solo è stata rispettata. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi sabato e domenica ore 21 e 20 canale 199 in tutta la Sicilia Buone nuove per la frazione marinara accese di Santa Tecla hanno avuto inizio ieri i lavori per il ripristino della spiaggia Cocole Dalle parole finalmente ai fatti hanno avuto inizio i lavori per il ripristino del tratto di spiaggia di Santa Tecla, devastato dagli effetti della mareggiata del 9 febbraio scorso. La frazione marinara era stata tra le più colpite dal maltempo, che non aveva risparmiato la nota e suggestiva spiaggia locale, il cui aspetto era stato completamente stravolto nel suo assetto originale dalla furia degli elementi. Una ferita pulsante per uno dei luoghi più rinomati e amati dagli ecesi, nonché tra le più frequentate dai turisti. Ultimata la conta dei danni, si era subito levata la voce dei cittadini desiderosi di vedere restituita la spiaggia nella sua funzionalità e nel suo aspetto naturale. Tra le voci che più avevano richiesto l'intervento degli organi competenti al fine di rendere nuovamente fruibile la spiaggia in vista della stagione estiva, anche il consigliere comunale Alessandro Coco. Obiettivo dunque finalmente raggiunto. L'intervento in corso, articolato in tre giorni, permetterà il ripristino delle funzionalità della spiaggia nel rispetto della morfologia naturale. Un atto importante a cui l'amministrazione comunale ha dato assoluta priorità nel rispetto dell'ambiente perseguendo l'intento di proteggere e valorizzare il patrimonio naturalistico locale. Un diciannovenne catanese è stato arrestato nel quartiere Picanello a Catania dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante per resistenza pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo inseguito e bloccato in via Duca degli Abruzzi, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di, eh, della somma di 105 euro provento dello spaccio e in prossimità della zona di spaccio rinvenuta anche una busta con 7 grammi di marijuana di cui il giovane aveva tentato di disfarsi. Carabinieri in azione sempre a Catania nelle zone di Librino e Villaggio Sant'Agata, i militari della compagnia di Fontana Rossa in collaborazione con l'ausilio della polizia locale hanno avviato una serie di controlli volte a contrastare l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Quattro paninari sono stati sanzionati. Un 41enne pregiudicato di Militello Val di Catania è stato invece arrestato sempre dai carabinieri per evasione, resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. I militari lo hanno sorpreso in via Sortino intento ad aggredire i passanti armato di pistola e bastone. Dopo un breve inseguimento l'uomo è stato quindi bloccato e trovato in possesso, oltre che della pistola risultata a essere a salve, di un bastone metallico di un passamontagna. Le indagini hanno appurato che poco prima di aggredire i passanti aveva già infranto la vetrina di un bar e aggredito una 44enne dipendente dell'esercizio commerciale colpendola al volto con il calcio della pistola. 
Una diciassettenne rimasta ferita stamane a Via Grande a causa di un incidente autonomo verificatosi nella discesa di via Indirizzo. Per quanto si è appreso, l'eccesso di velocità e l'asfalto bagnato avrebbero causato lo sbandamento del mezzo, un quadriciclo 50 capovoltosi al momento della perdita di controllo. La ragazza è stata estratta dalla carcassa dell'auto dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto e accompagnata presso il vicino, eh, più vicino punto di pronto soccorso. Adesso andiamo ad Aci Catena, stamane sopra il luogo tecnico all'interno dell'isola ecologica di via Olivetti per constatarne lo stato della struttura. Innalzare il livello di qualità di raccolta dei rifiuti, aumentando la percentuale di raccolta differenziata. Un obiettivo importante che ad Acicatena l'amministrazione Ferro sta portando avanti con interventi mirati e decisi. A tal proposito, stamane, all'interno dell'isola ecologica temporanea installata in via Olivetti, si è tenuto un sopralluogo tecnico utile a constatare lo stato della struttura e programmare le varie migliorie da apportare. Un luogo importante quindi, dove i cittadini possono conferire i vari rifiuti, con l'obiettivo sia di potenziare la raccolta differenziata, che anche di disincentivare l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio. Se stiamo avendo dei risultati è grazie ad un lavoro sinergico di tutta una squadra che si sta muovendo perché a Cicatena possa raggiungere quelli che sono i livelli, eh, non dico ottimali, ma almeno sufficienti di raccolta differenziata. Infatti invitiamo la popolazione a differenziare e la ringrazio per chi, come vedete c'è una forte attività di, di ecologia, di spazzatura che viene differenziata e stiamo sanzionando tutti coloro che non ancora non riescono a comprendere come si fa la differenza, soprattutto chi abbandona i rifiuti per strada. Abbiamo, abbiamo le squadre di polizia municipale, abbiamo messo le telecamere trappola in buona parte della città e mi dispiace ma chi non fa la raccolta differenziata verrà sanzionato. Azioni concrete che hanno portato la percentuale di raccolta differenziata al 60%. Il lievo aumento rispetto ai mesi scorsi. Ci siamo attestati intorno al 60%, tra il 58 e il 60%, chiaramente si tratta di dati che vengono aggiornati mese per mese. L'obiettivo è quello chiaramente di arrivare quanto più, prima, quanto più velocemente possibile al 65% e in quest'ottica abbiamo pensato questa nuova temporanea isola ecologica. Si tratta di una, uno strumento importante perché consente alla cittadinanza di differenziare al meglio, portando direttamente qui in via Olivetti i, i rifiuti e a breve installeremo tutta la segnaletica che agevolerà le persone per venire direttamente qui, faremo chiaramente una campagna comunicativa importante che abbiamo già iniziato. Si tratta di uno dei piccoli passi, importanti passi però che vogliamo fare nel corso di quest'estate e poi nell'autunno perché l'intenzione, ripeto, è quella di superare quella fatidica soglia nel più breve tempo possibile. Ha riscosso successo l'iniziativa ACI Cultural Festival promossa dall'associazione culturale Stoa Sicula. ACI Cultural Festival ha trattato i vari effetti del turismo, soffermandosi sulla valorizzazione e l'arricchimento culturale del territorio delle ACI e della provincia di Catania. Quattro le aree tematiche individuate, turismo, cultura, tradizione e arte, ed ha coinvolto istituzioni, enti pubblici, associazioni ed esperti dei vari settori. Il convegno è stato organizzato dall'Associazione Culturale Stoa Sicula, con il patrocinio della Diocesi di Acireale e del Comune di Acireale. ACI Cultural Festival ha richiamato anche l'attenzione dei più giovani, che hanno avuto l'opportunità di riscoprire il Museo di Ocesi e le aree archeologiche del territorio, avvalendosi anche delle nuove tecnologie. Il turismo, ha evidenziato il Vescovo della Diocesi e Presidente della Cesi, Monsignor Antonino Raspanti, dopo la stretta pandemica ha cambiato aspetto, si è evoluto ed è diventato più maturo. Il turismo in generale, eh, ma nel nostro caso, eh, si tratta di, soprattutto di quello culturale, perché sempre di più si afferma una voglia di visitare luoghi conoscendoli, entrando nel, nelle loro radici, nelle tradizioni, nel loro cibo, nel modo di vivere e poiché la nostra città e tutta la nostra zona offre una serie di stratificazioni culturali, sedimentazioni, testimonianze eh, belle, antiche, eh, delle quali in buona parte eh, tanti nostri giovani e meno giovani hanno preso coscienza, le hanno studiate, le hanno approfondite e proprio adesso questo è il momento di farne fruire tutti i visitatori che vogliono venire. 
Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Nubi sparse alternate a schiarite, temperature, la massima si attesterà sui 19 gradi, la minima sui 13, i venti saranno deboli, il mare mosso. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro TG stasera alle 19.40, arrivederci.